El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, seguimos, 7 de la mañana con 27 minutos en el territorio ecuatoriano, gracias por la sintonía, esto es a primera hora por Majestad FM. Hablemos ahora de economía y particularmente de comercio exterior, porque evidentemente hay preocupaciones respecto de la situación del camarón. Hay diferencias con la República Popular China y eso motivó que en el curso de esta semana el ministro de la producción, conjuntamente con su equipo de trabajo, se desplacen hasta ese país asiático con el objetivo de hacer una valoración de lo que está ocurriendo con eh, la comercialización del camarón ecuatoriano. Para abundar en detalles sobre este tema, recibimos en nuestra mesa de trabajo a Diego Caicedo, viceministro de Comercio Exterior. ¿Cómo le va, viceministro? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Muy buenos días. muchísimas gracias por la invitación. Recién llegadito de China. ¿eh? Recién llegado. Bueno, eh, pongamos en contexto, ¿cuál es el problema que tenemos con los chinos respecto de la exportación de nuestro camarón? Perfecto. Eh, sí, primero señalar que los países, e inclusive el Ecuador, tienen la, digamos, la, el derecho a establecer las medidas adecuadas de protección sanitaria. En este caso, China ha impuesto una serie de medidas de mayores controles a, en este caso, el producto específico camarón. No solamente es una medida dirigida al Ecuador, sino están afectados todos los proveedores de, de camarón del mundo que exportan al mercado chino. Eh, puntualmente, la medida se refiere a un mayor control sobre ciertas enfermedades que el Ecuador ha declarado a la Organización de Sanidad Animal, Estamos hablando de dos enfermedades que el Ecuador tiene presencia endémica, pero que no tienen una manifestación activa, digamos, en, por la calidad del camarón ecuatoriano. Es la mancha blanca y la necrosis infecciosa. Sobre esos dos productos, la China ha detectado presencia de la enfermedad, obviamente en algunos embarques muy específicos sobre ciertas industrias que están exportando al mercado chino. O sea, no es un tema que los chinos han detectado de modo general no, con todos no, los embarques no, no. que llegan a ese país. Eso es importante aclararlo. Eh, es una, unos controles que se hacen a, a, a cierto tipo de productos que llegan al mercado chino y obviamente aquí fueron afectadas algunas de las industrias que exportan ese mercado. Entonces, puntualmente, como digo, es un tema de control de mayor rigurosidad y lo que nosotros hemos hecho como ejecutivo y además fuimos acompañados por eh, gente del sector privado, pues hay una articulación público-privada donde nosotros lo que intentamos es eh, contar y manifestar a las autoridades chinas qué es lo que está haciendo el Ecuador en esta materia y la ju suficiente justificación científica que permita demostrar la calidad del camarón ecuatoriano. ¿En este momento hay restricciones para el ingreso del camarón? ¿Están vigentes esas restricciones? A ver, las sanciones son específicas a las industrias que han exportado al mercado chino y que se ha determinado en los muestreos que se han hecho la presencia de la enfermedad. O sea, no es, no es una restricción general correcto, al camarón ecuatoriano. Correcto, correcto. Y es únicamente el mercado chino. Como digo, hay también otras empresas de otros países, por ejemplo, empresas eh, vietnamitas que también tienen algún tipo de restricción y se ha identificado la presencia de la enfermedad. Aquí, básicamente, lo que hay que hacer es un trabajo con la autoridad sanitaria, que en este momento en la China hubo un cambio. Había una agencia, eh, que es el símil de agrocalidad uh -huh. o alguna otra institución acá en el Ecuador. O de, o de ARSA, me parece. O del ARSA, sí. o, eh, y esa, esas potestades y esas competencias pasaron a la aduana china. Entonces, ¿con quienes nosotros nos reunimos en China? Fue con los representantes de la aduana, quienes obviamente hemos presentado un informe técnico muy completo sobre la situación del camarón ecuatoriano. Además, hemos invitado a las autoridades chinas a visitar el Ecuador a efectos de que conozcan el proceso de producción acá. Y eh, además, eh, les hemos indicado que a nivel, a nivel de comercio mundial y de, de notificación sanitaria, la China también posee el mismo, eh, las mismas enfermedades. Entonces, la, la, la idea es generar un grupo de trabajo donde nosotros podamos proporcionar la información suficiente y la China se sienta con esa información suficientemente tranquila a efectos de permitir el ingreso del camarón ecuatoriano. Pero como digo, es un tema muy puntual a empresas específicas que han eh, estado exportando al mercado chino. Hay otras empresas que obviamente siguen con el proceso normal Ajá. y yo sí quisiera destacar que uno de los logros de esta visita, es la, la primera que, que hemos hecho, seguimos en contacto, estamos articulando con Cancillería, Cámara Nacional de Acuacultura, el Viceministerio de Pesca, que también pertenece al Ministerio de la Producción, a efectos de proporcionar toda esta información. Como decía, uno de los principales logros es haber eh, logrado, en este caso, que una de las enfermedades que ellos habían detectado en algún tipo de embarque, no había presencia de esa enfermedad del Ecuador. Hemos hecho las 
muestras adicionales de, eso, de ese embarque y se presentó que la, en la enfermedad específica cabeza amarilla no hay la presencia de esa enfermedad del Ecuador, entonces ha sido levantada la sanción. Lo que estamos haciendo es con el resto de empresas que se han detectado otras enfermedades, obviamente presentar toda la información del caso. No hay, no hay peligro, a ver, eh, en lo interno, ¿no hay peligro de que esta enfermedad se propague, está controlada? ¿Cómo están trabajando las camaroneras? Eh? Mire, la, la industria uh, camaronera en el Ecuador... Eh, Digamos, ha, te, ha tenido un trabajo, un desarrollo de, durante los últimos 20 años de desarrollo de mejora genética, de mejoras en las larvas, de mejoras en los procesos productivos. Entonces, en el caso del Ecuador, la enfermedad es inocua. Lo que sí existe preocupación en otros países que no han tomado las medidas del caso, obviamente su industria no tiene los mismos niveles. En el caso ecuatoriano, como digo, estos patógenos son inocuos, yeah. no tienen una afectación a la salud humana. Estamos hablando que esto uh -huh. únicamente ataca al animal. Yeah. Entonces, si el consumidor el día de mañana, el consumidor chino, americano, europeo, lo que sea, no tiene ninguna afectación y eso hay que dejarlo claro. Pero es no, un, no, un tema no, que ataca no, la enfermedad. ¿No funciona esto como este, este tipo de plagas de, de, de enfermedades como este hongo fusarium en el caso del banano que se puede pegar en el zapato de alguien y que vino por transporte aéreo terrestre y entra al Ecuador y, y puede propagarse? ¿Así no funciona ya, esto? La, la diferencia es que en el, proceso, en el tema del camarón el proceso de trazabilidad desde el desde la planta, desde donde se hace el cultivo del camarón al consumidor, existe un proceso de trazabilidad súper riguroso. Yeah. Entonces, ahí se evita cualquier tipo de, digamos, de resurgimiento de este patógeno y que tenga algún tipo de afectación y, al animal. Y en estos casos, por ejemplo, el, el volumen del producto que ingresaba a China y que fue, digamos, eh, verificado en contra de mm. esta enfermedad, ¿se lo devuelve? ¿Cómo, cómo opera? Sí, en casos? ese caso, por ejemplo, de una empresa específica que fue detectada la enfermedad, el... el el contenedor, eh, por ahí salió en algún medio que se había incinerado, no es real eso, el contenedor se devolvió, se hicieron las muestras del caso acá en el Ecuador y se determinó que no, eh, no existe la presencia de esa enfermedad, que en este caso específico era de cabeza amarilla. Mire, el, como, como tema transversal, nosotros lo que estamos haciendo es una fuerte campaña, no solamente en China, sino en otros mercados donde demostramos y el camarón ecuatoriano está llegando sin ningún problema al mercado americano, al mercado europeo. Entonces, esa es, digamos, la mejor carta de presentación para los productos del Ecuador, en este caso del camarón ecuatoriano, que por el nivel de, de volumen de exportaciones, para nosotros es un producto representativo y obviamente como gobierno central lo que nos corresponde es defender los intereses del Ecuador, en este caso en el ámbito comercial. Como digo, hemos presentado toda la información técnica, sobre todo basados en ciencia, uh -huh. en justificación científica, efectos que se demuestre eso. ¿Qué, qué, y, ¿Qué importancia tiene el mercado chino para el comercio exterior ecuatoriano en el camarón? El camarón, en el periodo de enero-julio somos el principal proveedor de camarón a, al mercado chino. Estamos hablando alrededor de eh, 800 millones, 853 millones en el periodo de enero-julio de 2019. Entonces, un mercado muy representativo que obviamente el Ecuador le interesa preservar y, y seguir creciendo en ese mercado, sobre todo porque el consumidor chino reconoce la calidad del camarón ecuatoriano. Eh, con esta restricción, ese, ese nivel, esta restricción parcial que usted nos ha comentado, ¿ese nivel de eh, comercio exterior podría reducirse, podría afectarse significativamente? No, nosotros lo que estamos haciendo es eh, tratar de mitigar ese efecto. Obviamente, como digo, los países en, en el comercio mundial tienen la oportunidad de establecer los niveles adecuados de protección. En este caso... Desde la perspectiva de Ecuador pensamos que es una medida que es de alguna manera ciertamente desproporcionada a efectos de, sobre todo con el récord que tiene el camarón ecuatoriano en el mundo. Entonces lo que te, justamente tratamos de evitar es algún tipo de afectación mayor, sobre todo en, como dice usted, en los flujos de comercio. Tenemos muy buenas relaciones con, con China, es un importante comprador de productos ecuatorianos, no solamente camarón, hay otros productos que están en el mercado y como digo, lo que necesitamos es preservar esa, esa condición de principal proveedor. Eh, creo que lo importante aquí es señalar que, que las conversaciones que hemos mantenido, no solamente con la aduana china, sino con el Ministerio de Comercio Exterior Chino, eh, da lugar a que podamos tener un camino de salida. Obviamente, como digo, cuando es un tema técnico, es un proceso, no es una cuestión inmediata que te explico el día de hoy y tú me levantas la mente. Pero no es, no es un golpe a la imagen del Ecuador esto que está ocurriendo con los no, chinos. No, normalmente sucede en diferentes mercados, no es, eh, en algún momento nos ha tocado defender en otras situaciones y en otro tipo de productos la condición sanitaria del producto ecuatoriano y así les corresponde. Hay países en la región como Perú, Colombia, que también hacen el mismo ejercicio con otro tipo de productos porque, digamos, al ser una, unos volúmenes de, importación, de exportación interesantes, obviamente las autoridades autoridades sanitarias, estamos hablando de 1.200 millones de habitantes que tiene la China uh -huh. y que obviamente tienen ellos mayor rigurosidad con cierto tipo de productos que ingresan a su mercado. 
su interés es preservar la condición sanitaria y que no haya algún tipo de afectación a, en este caso, a sus plantas productoras y demás, tomando en cuenta que el Ecuador además tiene un desarrollo gigante en el sector camaronero y esa es la gran diferencia, o sea, el Ecuador, yo podría decir al día de hoy que le lleva unos 20 años con respecto a lo que sucede con la industria china, inclusive el Ecuador a otros países en la región y otras partes del mundo ha prestado asistencia técnica y ese know-how que tiene sobre la base del trabajo realizado sobre todo por el sector productivo. Correcto. Cierro la entrevista preguntándole, con esta gestión que se hizo esta semana, eh, todavía no se ha solucionado el tema, pero se está dialogando. ¿Cuánto es que, tiempo podría tomar esto? Es correcto. Yo no quisiera determinar una, un periodo específico. Como digo, al ser un tema científico, nosotros el trabajo que corresponde es presentar toda la información científica. Nosotros estamos haciendo un un barrido de todos los embarques que están llegando, había embarques que estaban en camino y lo que tratamos de evitar en este momento es que sean rechazados. Entonces hacemos un monitoreo eh, en tiempo real de la situación de esos contenedores que están en aguas internacionales y que están tratando de llegar al mercado chino y obviamente el interés es, más allá de resolver los temas puntuales de ciertas empresas, es una solución de carácter transversal y eso pasa por presentar, como digo, la eh, evaluación de riesgo correspondiente y además que las autoridades chinas consideren esa información que ha presentado de manera científica el Ecuador eh, y, digamos, se solvente la, el problema. Correcto. Viceministro, gracias por el tiempo. Muy gentil, por la gracias. gentileza. Era muy importante conocer lo que está pasando con el camarón. ¿eh? A usted y a mí nos encanta el camarón. ¿no? Desde el luego. Camarón. Usted pues... se va a pegar un cevichito. ¿no? Sí, 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 de camarón, ¿eh? el, el, el fruto del mar. Bien. Hablando sobre justamente lo que está ocurriendo con China y estas negociaciones, estas conversaciones, efectos de eh, lograr acuerdos para que no haya restricciones eh, del ingreso parcial de camarón ecuatoriano a China. Gracias a nuestro invitado, Diego Caicedo, viceministro de Comercio Exterior aquí en A Primera Hora, 7 con 39.